எல்லாத்துக்கும் ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் நான் தான் சமைக்க போகிறேன் என்ன சமைக்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெட்டை வச்சு குலாப் ஜாமுன் செய்ய போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பிரெட் குலாப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பால் தண் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு பால் காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பால் காய வச்சுருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி ப்ரெட்டில் இருக்க அந்த ஓரம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ரெட்டு வந்து நல்லா நாலா பக்கமும் ஓரத்தை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதில் ஒரு ஆறு ப்ரெட் இருக்கும் அதை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையே மிக்சியில் போட்டால் கூட அடிச்சிக்கலாம் ஆனால் கையிலே போட்டுக்கலாம் பால் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாகிடும் பால் பொங்கிடுச்சு பால் பொங்கிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை பெசையிற வக்குள்ளே அதை ஆறிடும் அதை ஆறுறக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு வேலை வேறு பண்ணணும் பாகு பாகு காய்ச்சணும் இருங்க ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நல்லா மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா தள்ளி பாலை இறக்கி வச்சு பாலை இறக்கி வைக்கணும் பாலை இறக்கிடலாம் ஏன்னா பால் கொஞ்சம் ஆறட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கு பாகு காய்ச்சிக்கலாம் அடுப்பில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கடாய் வச்சுக்கலாம் எதுக்கு பாகு செய்கிறக்கு பாகு செய்கிறக்கு வந்து ஒரு இந்த கப்பில் ஒரு ஒரு கப் ஒரு கப் சக்கரை அதை உள்ளே போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி பாகு காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம் குலோப் ஜாமுனுக்கு பாகு வேணும் இல்லையா அதனால் ஊற்றி பாகு காய்ச்ச ஆரம்பி என்ன பண்ணுன்னா அது லைட்டாக பா சக்கரையெல்லாம் கரைஞ்ச உடனே இத்தினூண்டு ஏலக்காய் உங்கள் கையில் இவ்வளோண்டு எடுத்து ஏலக்காய் போட்டு எடுத்துட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் நல்ல இந்த பாகு வந்து நல்லா கொலக்கொலன்னு ஆகணும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் கொலக்கொலன்னு ஆகிறமா சரி அது என்ன இப்படி வச்சு காட்டுவாங்களே ஈட்டி ஈட்டி மாதிரி ஆகணும் ஈட்டி அப்படின்னா கம்பி போதும் பாகு கொதிக்கிறக்குள்ள ப்ரெட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி இது பண்ணிக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் கையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஏதாவது வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்குவத்துக்கு நல்லா பெசஞ்சிடலாம் பார்த்தீங்களா பெசஞ்சிட்டு ஒரு மாவு எடுத்து இதோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உருட்டுங்க நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உருட்டினா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது எண்ணெயில் போடும்போது பெருசாயிரும் அந்த உருண்டை இதோ இந்த மாதிரி இது போதுமா சும்மா அந்த இப்படி லைட்டாக அப்படி மேலாப்பில் இப்படி இது பண்ணணும் மேலாப்பில் அப்படி போட்டு இப்படி பண்ணாலே எழுத்தி அழுத்தி எழுத்திலாம் தேக்கக்கூடாது தான் வந்து உடையாமல் பண்ணு அந்த இதில் உடஞ்சி வந்துருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே பிரிஞ்சிரும் ஏமா இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது எப்படி கம்பி பதம் வந்துருச்சான்னு பக்கம் கை சுடுமா கம்பி பத வந்துருச்சு என்ன பண்ணுனா இப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத எடுத்து வச்சிடலாம் இறக்கி வச்சிடலாம் இப்ப ஒரு கடாய் வச்சிருக்கோம் அது கொஞ்சம் லைட்டா காஞ்சிருச்சு அதுல எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் நம்ம உருண்டு பிடிச்ச பிரெட் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிருக்கு இந்த பக்கம் எண்ணெயும் நல்லா காயுது ஒன்னு ஒன்னா பார்த்த பத்திரமா போடுங்க சிம்ல வச்சுக்கலாம் கறி போயிரும் சிம்ல வச்சுட்டு போடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் ஒரே இதில் பார்த்து பத்திரமா போட்டுவிடுங்க விச் வெரி டேஞ்சரஸ் சிம்மில் போடும்போது சிம்மில் வச்சு போடுங்க இல்லைனா கருகியும் போடும்போது நல்லா கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகட்டும் நம்ம எப்பயுமே குலோப் ஜாமுன் கலர் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நல்லா ப்ரௌன் கலரில் அந்த கலரே சூப்பராக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை எடுத்து பாகில் போட்டுடலாம் அப்படி டேரெக்டாக போட்டுருங்க எடுத்து வச்சுலாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சூடாகவே டேரெக்டாக போட்டுருங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்ம எல்லா பால்ஸும் நல்லா இது வச்சு இப்போ எண்ணெயை வடிச்சுட்டு இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது அப்படியே கூட சாப்பிட்டாலும் நல்ல மொறு மொறுன்னு இருக்கும் லைட்டாக அந்த சக்கரை பாகு உள்ளே இருக்கும் நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குலாப் ஜாமுன் செஞ்சோம்னா நம்ம சாப்பிட்ட ஊற வச்சலாம் இவங்க சாப்பிட்றது கிடையாது போ சக்கரை பாகுக்குள்ளே போட்ட உடனே எடுத்து சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அந்த மொறு மொறுப்பாகவும் இருக்கும் இல்லையா அந்த மொறு மொறுப்பாக நீ இனிப்பு சேர்ந்து சாப்பிட்றக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் நம்ம குலோப் ஜாமுன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு ப்ரெட்டும் பாலும் மட்டும்தான் எவ்வளோ ஈஸியாக நான் ஆறு ப்ரெட்டுக்கு இவ்வளோ பால் வருதுன்னா அப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு ப்ரெட்டு போட்டிங்கன்னா இதை விட அதிகமாகவே வரும் ஏமா அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் வச்சு போட்டுக்கோங்க ஆ இது ஊறட்டும் இது ஊற இது ஊறட்டும் இப்படியே சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் ஊறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டோம்னா இந்த பால்லாம் கொஞ்சம் பெருசாகி நீ கொஞ்சம் நல்லா ஊறி மெத்து மெத்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம ப்ரெட் குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும்
இப்போ இதெல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு கழுவுனா வேலை முடிஞ்சு 